欢迎来到 n e u y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博也带不动。乐华娱乐艺人管理收入首次下滑，杜华入局直播带货。过于依赖艺人的乐华娱乐正在拓展第二增长曲线。近日，乐华娱乐两千三百零六 HK 披露了上市后的首份年报，二零二二年收入九点八亿元，同比减少百分之二十四，但年内利润高达约十七点二五亿元，同比大增约百分之四百一十四点五。据悉，乐华娱乐自二零零九年成立以来。已经打造成为包括艺人管理、音乐 IP 制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台，并于今年1月19日在港交所正式上市。根据弗若斯特·沙利文以2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐在中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为 1.9%。据招股书显示，乐华娱乐的签约艺人为其艺人管理业务的供货商。且依赖比等提供的服务，尤其是于业务记录期各期间，就其服务应占收入贡献而言的前十名艺人。二零一九年至二零二一年及二零二二年一至九月，前十名艺人应占收入分别占总收入的百分之七十四点八、百分之八十三点零、百分之八十五点六及百分之八十七点二。排名第一艺人应占收入分别占总收入的百分之十六点八、百分之三十六点七。百分之四十九点五及百分之五十八点八，这其中除韩庚外，前十名艺人均为乐华训练毕业生。二零一九年至二零二一年及二零二二年一至九月，来自该等训练毕业生的收益分别占前十名艺人收益的百分之九十三点零、百分之九十五点八、百分之九十六点三及百分之九十六点七。值得注意的是，王一博至今仍是乐华娱乐的主推艺人，在乐华娱乐官网上。王一博在合照中位于 C 位，而在艺人介绍页面，韩庚与王一博分别位于第一位和第二位。但在上市后的首份年报中，乐华娱乐并未披露前十名艺人及排名第一艺人的应占收入情况。对此，《时代周报》记者给乐华娱乐发去了采访函，截至发稿未收到回应。同时，《时代周报》记者联系了乐华娱乐官网披露的联系电话，但对方竟然称官网上的电话留错了。艺人管理收入首现下滑。据《时代周报》记者梳理， 2 0 1 9年至2022年，乐华娱乐总收入分别为 6.31 亿元、9.22 亿元、12.9 亿元、9.8 亿元。其中，艺人管理业务收入分别为 5.3 亿元、8.08 亿元、11.75 亿元、8.52 亿元，分别占总收入比为 84%、87.7%、91%、86.9%。是公司的第一大收入来源。据悉，艺人管理主要是通过安排签约艺人参与代言、商业宣传及商业表演等商业活动，及出演电影、剧集及综艺节目等，提供娱乐内容服务，向客户提供服务来产生的收入。其收入在经历了连续高增长后，在2022年同比减少了 27.5% 其收入占比也同比减少了 4.1 个百分点。对此，乐华娱乐在二零二二年财报中表示，主要由于疫情影响导致艺人管理业务产生收入的业务活动数目有所减少。值得注意的是，乐华娱乐曾在招股书中提及，疫情并未对公司二零二零年及二零二一年的财务业绩及业务营运造成重大不利影响，仅对其所签约艺人于二零二零年及二零二一年参与线下活动方面造成不利影响。参与的部分电影。剧集及综艺节目的线下拍摄出现延迟，线下推广活动的现场表演需求减少。另一方面，艺人管理的毛利率已连续减少两年，由2020年的 52.5% 下降至2021年的 46.0% 再下降至2022年的 34.7% 对此，公司表示，主要由于若干成名艺人根据其与公司订立的现有合同享有较高的收入分成比例。以及2022年产生以权益结算的股份支付，导致公司同期留存的部分收入减少。此外，《时代周报》记者发现，已经有成名艺人在与公司合约到期后选择不续约。招股书披露，公司旗下成名艺人范丞丞的艺人管理合同期限于2023年4月到期。同时，
范丞丞的官博秘书处曾在4月6日发布一则公告，称目前与前公司合约友好结束，到期不续，工作室完全独立运营。目前，该条公告已被屏蔽，无法查看。但范丞丞工作室和范丞丞个人微博也于4月6日同日发布，称开始全新征程，继续向前，预示着已离开乐华娱乐。对此，《时代周报》记者向乐华娱乐发去采访函进行确认，截至发稿未收到回应。乐华决定放手一搏。早在2021年，乐华娱乐的危机开始显现。2021年9月2日。国家广播电视总局发布了《国家广播电视总局办公厅关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》，明确要求广播电视机构和网络视听平台不得播出偶像养成类节目，坚决抵制不良饭圈文化。这意味着，单纯依靠偶像养成类节目选秀出道的乐华训练生们，他们在国内的出道之路被按下暂停键。这无疑阻碍了乐华娱乐训练生计划国内的发展。于是。在失去国内这个庞大娱乐市场后，乐华娱乐只能通过乐华韩国培养训练生在海外市场参与偶像养成类节目选秀。2022年财报提到，乐华韩国是乐华娱乐全球策略的重要部分。公司也将持续在韩国打造团队，通过招募更多专业导师，与韩国领先的内容制作商及媒体平台建立业务开展合作，提升乐华韩国的艺人运营能力。同时，也计划在东南亚。日本及美国等其他全球市场寻求业务机遇。乐华娱乐对于训练生的选拔也是越发严格。二零二二年度，公司在全球范围内超过一万四千份申请中，仅挑选了十一名训练生候选人，签订训练生合同，训练生录取率低于百分之零点一。二零二三年四月二十日晚间，韩国 M N E T 电视台偶像选秀节目《Boys Planet》迎来成团夜，来自乐华娱乐的训练生张浩。勇夺节目第一名，成为韩国偶像选秀史上首位 C 位出道的中国人。与其同时出道的乐华训练生还有第四名沈全瑞、第七名金奎斌和第九名韩维晨。可见，乐华娱乐的训练生海外出道计划已大获成功。安信国际曾发布研报指出，乐华娱乐的品牌形象高度依赖于签约艺人的声誉，而娱乐行业的监管政策多变，综艺节目。电影及剧集的制作发行存在不确定性，其在韩国市场的经营也可能存在风险。国元国际发布研报表示，专业和经验丰富的艺人管理和业务团队是未来发展的关键，特别是公司 CEO 对于新人的发掘极为重要。随着近年来国家对娱乐行业的流量经济着重治理，行业增速有放缓的可能。面对资本市场带来的挑战。乐华娱乐上市后不久便开始尝试多元化发展，寻找公司业绩新的增长点。信达证券近日发布研报称，近两年合成生物学快速发展助力化妆品行业变革，重组胶原蛋白是合成生物学领域的典型代表之一。未来随着合成生物学技术进步，从胶原蛋白分子的定向设计、细胞工厂构建与适配调控等方面出发，通过设计、构建和调试优化突破自然进化限制。实现人工设计指导下胶原蛋白的定量可控表达、功能定向强化以及规模化生产，值得期待。这并不是乐华娱乐第一次投资美妆护肤领域。去年2月，乐华娱乐同样通过天津一华入股艺人戚薇主理的 Seven s h i c 香氛比品牌运营主体糖果、上海化妆品有限公司，孙艺丁出任其董事。今年3月18日，乐华娱乐创始人、董事长杜华亲自上阵。试水直播电商，在抖音开启了直播带货首秀，推出杜华严选直播间，所售产品包括自创美妆品牌的产品 Seven s h i c 香氛笔、艺人的盲盒、乐华家族的演唱会门票等等。首场直播总带货 GMV 达到 688.8 万。杜华在其抖音号上谈及直播带货首秀时表示，直播电商是大势所趋，每个企业家都需要去尝试一下。今年4月3日。天津一华再度出手入股当下北京正火的网红服装店 Basement FG， 运营主体北京蓝色信号电子商务有限公司，并占股 1% 近日，杜华在接受中国企业家专访时表示，上市意味着要对更多的股东和投资者负责。近两年，在艺人经济这一主业外，乐华娱乐也在拓展更多业务，寻求第二增长曲线。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用。
请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。